തസ്കിയ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് റിയാദ് സോഹിനിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് സയ്യുദിന് അബു ഹുറിയറ അറലി അള്ളാഹു താരാൻഹു പറയുന്നു സമയത്ത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം യക്കൂൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു കുല്ലു ഉമ്മത്തി മുഫൻ ഇല്ലൽ മുജാഹിരീൻ വ ഇന്ന മിനൽ മുജാഹറത്തി അയ്യ അമല റുജുബില്ലേലി അമലൻ സുമ്മ യസ്ബെഹു വക്കത് സത്തറഹുല്ലാഹു അലൈഹ് ഫയക്കൂൽ യാ ഫുലാൻ അമിൽത്തുൽ ബാരിഹത്ത് കെതാ വക്കത വക്കത് ബാത്ത യസ്തുറുഹു റബ്ബുഹു വ യസ്ബെഹു യക്ഷിഫു സിത്തറല്ലാഹി ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് കുല്ലു ഉമ്മത്തി മുഫൻ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് ഇല്ലൽ മുജാഹിരീൻ മുജാഹിരീങ്ങൾ ഒഴിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒഴിച്ച് വ ഇന്ന മിനൽ മുജാഹറത്തി മുജാഹറത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് രഹസ്യം പരസ്യമാക്കുന്നതിൽപ്പെട്ടതാണ് അയ് അമല റുജുരൂബില്ലയിലി അമരൻ ഒരാൾ ഒരു രാത്രി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു സുമ്മ യുസ്മിഹ പിന്നെ അവൻ നേരം ഒളുക്കുന്നു വക്കത് സത്രഹുല്ലാഹു അലൈഹ് അള്ളാഹു അവന്റെ ആ രഹസ്യത്തെ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നിലയിൽ ആരും മറിഞ്ഞി അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ആരെയും അറിയിച്ചില്ല അവൻ ചെയ്ത മോശമായ പ്രവർത്തനത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചു ആ നിലയ്ക്ക് നേരം കൊടുക്കുന്നു ഫയക്കൂലു എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു യാ ഫുലാൻ ഓ മനുഷ്യ അമിൽ തുൽ ബാരിഹത്ത ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ചെയ്തു കഥാവ കഥ ഇന്നയും ഇന്നയും കാര്യം അവൻ സ്വന്തം വിളിച്ചു പറയാൻ അവന്റെ സ്വന്തം ചെയ്ത വികൃതങ്ങളെ അവൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ റബ്ബുഹു അവന്റെ റബ്ബ് അവനെ മറച്ചു വെച്ച നിലയിലാണ് അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് പക്ഷേ ഒസ്ബിഹു യക്ഷി ഫുസിത്ര അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ മറയെ അള്ളാഹു അവന് മേൽ വിരിച്ച ആ മറയെ പറിച്ചു കീറി രഹസ്യ അതിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ നേരം വെളുക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വന്തം ചെയ്ത മോശമായ കാര്യങ്ങളെ അത് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്നത് മുജാഹറയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുജാഹിരീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ മാപ്പ് കൊടുക്കൂല അവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി മഹാന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വന്തത്തിന്റെ തന്നെ രഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നതും ചെയ്ത മോശമായ പ്രവർത്തികൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതും സ്വന്തം തന്നെ ഐബാകുന്നതും അപമാനിതനാകുന്നതും ഒന്നും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ രഹസ്യം വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കേണ്ടതും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുമായ ഹദീസാണിത് അദ്ദേഹം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ തൊട്ട് അടുത്ത ഹദീസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ജനത്തിൽ ലാമത്തു അടിമ സ്ത്രീ വ്യഭിചരിച്ചാൽ ഫത്തബയ്യന സീനാഹ അവളുടെ വ്യഭിചാരം വ്യക്തമായി തെളിവ് സഹിതം ഒരു നിലക്കും അതിൽ സംശയമില്ലാത്ത വിധം വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കട്ടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടവർ നടപ്പിലാക്കട്ടെ എന്നാൽ വല യുസിഹ അവളെ മേൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ഒച്ചവെച്ചവൾ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സുമ്മയിൻ ജനത്തിൽ സാനിയത്ത രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വിഭചരിച്ചാൽ ഫൽ യജിലിദ്ഹ അൽ ഹദ്ദ ആ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷ എത്രയാണോ അത് അവളെ അടിക്കട്ടെ വലായുസിഹ അവളെ മേൽ അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സുമ്മ ഇഞ്ചനത്തിൽ സാലിസത്ത മൂന്നാം പ്രാവശ്യം വിഭചരിച്ചാൽ ഫൽ ലബിഹ വിറ്റാട്ട് വിറ്റു കളയട്ടെ വലോബി ഹബിലിം മിൻ ഷാരിൻ അതിന് നിസ്സാര വിലക്കാണെങ്കിൽ പോലും രോമം കൊണ്ടുള്ള കാരണമാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര വിലക്കാണെങ്കിൽ പോലും 
അപ്പൊ വിഭജരിച്ചിട്ടുള്ള അടിമസ്ത്രീക്ക് അവളുടെ വ്യഭിചാരം സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ട സർക്കാരിന്റെ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതല്ലാതെ ആ രഹസ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിട്ട് അവളെ ആക്രോഷിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് എന്നൊരു നയം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ സ്ത്രീയുടെ മാനസികമായ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അഭിമാനവും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയോ ചെയ്തു പോയ മോശമായ കാര്യങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല നല്ല സ്വഭാവമല്ല എന്നാണ് ഈ ഹരീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്